速報、ほぼ全裸、女性ポスターが破られる、候補者が緊急声明、違法行為を許さない、背後にある真実とは何でしょうか。7月7日に投開票が行われる東京都知事選挙のポスター掲示板に、ほぼ全裸の女性が写ったポスターが掲出され、SNS を中心に物議を醸していました。このポスターを作成した候補者の男性が、22日に自身の X、旧ツイッターを更新し、党内ポスターが破られたと報告を受けたことを明らかにしました。候補者の男性は昨日、私のポスターが切られ破られているという報告を何件か受けましたと述べ、破られたポスターの写真を投稿しました。そして、こういった行為を一般の有権者が行うことは違法です。器物損壊罪に当たるので、やめてくださいと呼びかけました。さらに、今後もセクシーポスター以外の面白いポスターを貼っていきますが、こういったことはしないようお願いいたしますと訴えました。このポスターをめぐっては、レースクイーンなどで活動する桜井 MIU さんが20日に X にスーツ姿でポスターを貼る動画を投稿し、注目を集めていました。ポスターには、局部を隠しほぼ全裸の桜井さんと思われる女性の姿が映っており、表現の自由への規制はやめろ。モザイク解禁と記されていました。この投稿がきっかけで SNS を中心に批判の声が広がり、騒動となりました。ポスターを作成した候補者の男性は、21日に警視庁から警告を受けたことを明かし、ポスターを剥がす意向を示していました。コメント。受け手が不快に感じる場合でも、法によって保護されているため、危害を加えると罪に問われることを実感する機会です。前例を繰り返してきた結果として、選挙管理の担当者にはしっかりと職務を遂行してもらいたいですが、決して良い状況とは言えません。候補者はこの結果を理解して行動していますが、一般の人々に逮捕者が出ることを望んでいないため、このように注意を促しているのだと思いたいです。これは、千葉県知事選で様々な候補者が立候補し、これもありなのか、という驚きが広まり、その後、都知事選で一気に増えた現象です。規制を設けるのは必ずしも良いことではありませんが、秩序や常識、良識に欠ける候補者や団体が増えたのは事実です。この国の将来を本当に考えるならば、何かしらの対策が必要かもしれませんね。このようなおふざけで立候補する人々が増え、選挙がますますおかしくなってきた。選挙は遊びではなく、立候補したからといって何でも許されるわけではない。こうした行動を続ければ続けるほど、小池さんや蓮舫さんのような知名度の高い候補者に票が集中することを理解すべきだ。立候補者に関する法律も時代遅れになっているため、こういった人物が現れるのだろう。時代に即した改正が必要だ。ガーシー議員が当選して以来、選挙に対する倫理観がどんどん低下しているように感じます。面白半分で立候補や投票をする人が増えています。選挙は遊びでもエンターテイメントでもありません。しかし、だからといって、気に入らないからとポスターを破壊したい、他人に危害を加えたりすることは犯罪です。選挙活動においてもルールやモラルを守らなければなりません。このような基本的なことを強調して注意喚起しなければならない日本人のモラルの低下には、危機感を覚えざるを得ません。今回の件で選挙ポスターの無駄をなくせとか得意げに論じている人もいるけど、ちょっと違うと思いますね。こういった連中の狙いは、迷惑行為を選挙運動だと主張することで誰も手出しできなくない。皆が困惑する様子を見て楽しんだり、その様子を配信してお金を稼ぐことです。仮にポスター掲示板を廃止したとしても、別の方法で新たな迷惑行為をするでしょう。一部の人が提案する戦艦設置の画像掲示サイトができたとしても、それは目立つための絶好のターゲットになるでしょうね。内容を規制しようとしても、これが俺の選挙活動だ。戦艦が邪魔するのか、と威圧してくるため、手出しできないのです。表現の自由には二つの規制方法があり、一つは経済的な目的、もう一つは人権目的です。このポスターについては人権目的に該当すると思うので、厳格な基準で審査されるべきだと思います。しかし同時に、有権者の公共の福祉や幸福追求権との対立が生じるのではないかと考えます。そういった点での判断が難しいため、公的機関が積極的に介入しづらいのではないかと思います。風俗街の店の看板レベルのポスターが選挙ポスターとして適切かどうか、それが問題となるべきです。つまり、公共の秩序や倫理的観点からも、選挙ポスターは戦艦などに審査されたものを貼るように規制されなければ、今後も面白半分で公然と不適切なポスターを貼る人が増える恐れがあります。この事例は地域の品位や日本人の品質、政治の質が問われるものと感じます。最近の議員率候補者って何でもありなのか
、奇抜なメイクや変わったポスターを貼る人が増えてきた。人は見た目が9割だと言いますが、それは今も昔も変わらないことです。真剣に政治活動をするなら、身だしなみを正すべきです。選挙ポスターも同様で、ほぼ全裸に近いものを貼ることは社会秩序に反します。そのような人物が議員にふさわしい資格はありません。立候補者の外見やポスターについては、厳格な規定が必要です。ポスターを破る一般人に注意をする前に、そのようなポスターを作成したことを反省することが重要ですよね。その顔についても違和感がありますが、まずは常識を持つことが大切です。ポスターは最終的には剥がされて捨てられるものですし、一般の人が手助けしたと考えることもできます。ポスターを破るのは良くないし、法は法だ。だから、わいせつ物反布罪で告訴し、署名活動を行って候補者に抗議するのが良いだろう。放置するのは良くない。大人が見過ごせることでも、子供たちにはそうはいかない。ではどう対処すれば良いのか。とりあえず、告示中は子供たちの登下校を見守ることから始めて、少しでも問題があれば移動させるべきだろう。例えば、電車で普通に釣り革に捕まっているだけの人をいきなり取り押さえたら暴行罪になります。しかし、盗撮や痴漢の疑いのある人を取り押さえても違法ではありません。同様に、わいせつと思われるポスターを剥がしても違法ではないと考えます。法治国家として、法律で処理できない問題がこうした例になります。過去にも同様の事例がありましたが、法律改正が進まなかったのも一因です。今回こそ、法改正が実現されることを期待しています。他人からどう思われようと、見せたい、見られたいという欲求がある限り、この騒動が広まり、批判されたり罵倒されたりすることは、その人にとっては何の効果も反省もないと思います。多くの人が理解しているように、なぜ服を着ることや着ないことが制限されているのか、その理由が納得できない、理解できない人もいます。誰もが立候補できるが、実現不可能なのかもしれません。おっしゃる通り、一般の有権者が行うことは違法ですね。その一方で、NHK の政権放送でも同様の厳格な表現や言論の自由が守られていることを考えてほしいです。過去には女性が立候補できない時代もありましたし、世界では未だに不正な選挙が行われている国もあります。その点で日本は、どんな立候補者も公平に扱うことを重視しています。政府や NHK を批判しようが、UFO が襲来しようが、ありのままを伝えることができます。だからこそ、選挙をおもちゃにすることは許されないと思います。面白い社会が必ずしも成熟した幸福な社会を意味するわけではありませんが、世界の多様性を考慮すると、日本のような国もあり得ると思います。あり得ない国を想定することが平和を生み出すきっかけになることもあります。ユニークであることを評価するならば、このような違法行為やちょっとした犯行はネタとして不足はないと思います。公職選挙法の改正が必要ですね。例えば翼の党のように、法には触れない方法で選挙を冒涜する人たちがいます。紳士協定など甘い言葉ではなく、ルールをしっかりと厳格化すべきです。